The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My muy buenos días, hoy nos encontramos con una de las candidatas a personera de la jornada de la mañana. Le vamos a hacer una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre sus propuestas. Hola, hola. ¿Cómo piensas hacer cumplir los derechos y los deberes de las estudiantes? Bueno, yo pienso que antes de hacer cumplir los derechos y los deberes de las estudiantes, debemos dárselos a conocer y esa es como mi propuesta, darle a conocer a todas las estudiantes los derechos y los deberes que cada una tiene, para que los pueda cumplir y también eh, los pueda llevar a ¿Cuáles son tus principales propuestas para mejorar el ambiente escolar? Yo pienso que para tener un propicio ambiente escolar, cada estudiante debe tener en él el respeto, la comprensión y que sea un poco didáctico. Esos son los factores que vamos a implementar pues, con nuestra campaña de personería. ¿Cuáles son las actividades lúdicas que realizarías durante el año? Eh, tenemos varias actividades lúdicas, entre ellas están las ambiolimpiadas, tenemos muchas otras actividades que si llegamos a ganar la personería, ya se comentarían con el consejo directivo para ver si se puede realizar. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Eh, bueno, mis principales propuestas son eh, poner datos curiosos después de la oración dos o tres veces por semana, la implementación de papel higiénico en cada uno de los baños de nuestra institución, hacer charlas sobre drogadicción y problemáticas de los adolescentes, las ambiolimpiadas que son juegos, la operación canguro y también las celebraciones como el Día del Maestro, el Día del Amor y la Amistad, y festivales gastronómicos en general. Bueno, ahora cuéntanos por qué deberíamos votar por ti. Eh, porque estoy pensando en el bienestar de nuestros estudiantes, en dar a conocer sus derechos, sus deberes y juntas poder suplir algunas de las necesidades que tiene nuestra institución. Bueno, ya saben, ella es Valeria Carentón, 01. Gracias. Bueno, ahora continuaremos con nuestra siguiente candidata a la personería. Hola, hola. ¿Cómo piensas hacer cumplir los derechos y los deberes de los estudiantes? Para esto yo creo que es necesario saber cuáles son las necesidades que tienen las estudiantes y cuáles no se están cumpliendo para llevarlos a cabo y así tener más objetivos específicos. Bueno, ¿cuáles son tus principales propuestas para mejorar el ambiente escolar? Mis propuestas son, en lo ambiental tenemos sembrar plantas en el colegio para el mejor aspecto verde, tenemos promover el reciclaje y con las ganancias que se reciban de este poder implementarlo en otras propuestas. Tenemos en lo recreativo la celebración de días especiales, la celebración de cumpleaños a final de cada semestre y las actividades con ayuda de recreación y deportes una vez por semestre. Tenemos en lo deportivo los los campeonatos que se harán des en descanso y ustedes, los estudiantes, elegirán el tipo de campeonato que quieren que se realice. Esto será por votación. Tenemos en los recursos para el colegio los bebederos y el secador de manos que se implementarían en los baños. Tenemos los implementos deportivos para poder hacer una mejor educación física. Y como último, ¿por qué deberían votar por ti? Bueno, eh, siempre me he desempeñado muy bien en un grupo como la líder. Entonces yo vengo a representar a los estudiantes y si ustedes me eligen, tengo más capacidades para poder cumplir todo lo que he propuesto, que se puede, y tengo también para cumplir todos los derechos y los deberes y lo que ustedes nos digan, que son las necesidades, entiendan que yo soy la voz de ustedes, yo soy su representante y gracias. Bueno, esta fue Samantha 02. Muchas gracias. con nuestra candidata a Contraloría, le vamos a hacer una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre ella y sobre sus propuestas. Hola. Hola. Bueno, ¿qué funciones tiene una Contraloría? Bueno, básicamente es controlar y ayudar a gestionar el ingreso que entra en la institución, todo lo que tiene que ver con bienes y recursos. ¿Por qué quiere aspirar a la Contraloría? Porque creo que tengo la capacidad de ayudar a que esos bienes sean bien utilizados en la institución. ¿Qué perfil tiene una niña vicentina para ser contralor? Bueno, primero que todo, esa niña debe ser responsable, muy respetuosa y sobre todo eficiente con el trabajo que se realiza. ¿Qué propuestas tiene para ser contralor? Bueno, básicamente es eso, dar a conocer a los estudiantes todo aquello que entra en la institución, todos los bienes que se usan, pero eh, hacerlo de una manera 
diferente. Pues lo vamos a hacer por medio de un blog que vamos a realizar. Entonces, si llegó a ganar, esa sería la propuesta principal. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Porque creo que tengo las habilidades de demostrar a las estudiantes que se puede hacer un colegio mejor y que podemos llegar a aspirar a ser algo más grande. Bueno, muchas gracias. Ahora continuaremos con nuestra siguiente candidata a la Contraloría. Hola, hola. ¿Qué funciones debe cumplir una Contralora? Las funciones que debe cumplir la Contralora son velar por los recursos que entran y salen de la institución. ¿Por qué quieres aspirar a ser Contralora? Porque considero que tengo las capacidades para ocupar el cargo y me gusta la democracia. ¿Qué perfil debe presentar una niña Vicentina para ser Contralora? Permanecer por dos años de la institución como mínimo, tener un buen rendimiento académico, tener valores como los, la responsabilidad, la honestidad y la transparencia. ¿Qué propuestas tienes para ser contralora? Mis propuestas son informar a los estudiantes del trabajo hecho en conjunto con la, con la personera y la contralora. En velar por los recursos de la institución, obviamente, en diligenciar algunos de los de los recursos de la institución para los botiquines e implementos de curaciones y estar al pendiente de todos los, todos los elementos deportivos. Darle un uso a las tablas ya que poco se usan y son cosas que nos sirven de mucha ayuda. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Por, deberían votar por mí porque todas las propuestas nos, benefici nos beneficiarían a nosotros como estudiantes y mejorarían nuestra calidad en la institución. Bueno, muchas gracias. Esta fue Mariana 04.